就是大家都分享的都很棒那我怎么去把它克服走出去除了精神上的自由的操作重点就是那时候下一步操作不順利的一个成绩然后在我刚前面讲的然后眼睛就是呆呆的望着荧幕然后本来在想说一个很善良的人吗
那像刚刚那个张宇哥还有讲讲说他有去上那个什么美国产的正念正念 那很多人他们会有一种陷入一个负面的一个情绪，那那个情绪就是来自于你的负面信念。那我们这种信念，它其实是有一个三要素所组成的。就像刚刚上面看到的现象加情绪加解释为等于你的信念。那我举个例子来
然后我们下次，那我今天来跟大家介绍这个立方体好了。那这个立方体可能是比较简单一点，那大家可以，不好意思，大家可以伸出你的左手，好，放在你的身体的前面。那这时候你们可以去想一下，你平常有没有什么东西是比较困扰你的？人、事或者是物。哦，假设今天呃，我可能昨天被老板骂好了，然后他就想象老板就在你的这个左手手掌上面，然后你想象有一个立方体把它罩住，这个焦点的盒子把它罩住好，它是一个透明的，把你老板罩住，然后你去思考，哎、欸，你的老板给你一个是什么样的感觉？是不爽，还是觉得他很白痴、很白烂？那你去思考这个感觉，你去感觉那个立方体的大小，它在你手上的温度，它的触感，它是冰冰的、热热的，还是硬硬的，是一个木质的还是金属的？然后去看，感觉给它赋予一种颜色，你的情绪是红色，还是黄色，还是黑色？然后去定义它，然后你想着它慢慢慢慢的缩小，慢慢缩小，慢慢缩小。想到不能再想，然后你对他吹口气，他对你不重要。那这东西你们可以回去试试看。那有什么任何的那个感觉，我们之后可能可以一起来分享一下。那我今天的分享就到这边，谢谢大家。